ഗുഡ് മോർണിംഗ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് കെമിക്കൽ എക്വിബ്രിയ എന്നുള്ളൊരു ചാപ്റ്ററിനെ പറ്റിയാണ് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ കെമിക്കൽ എക്വിബ്രിയ എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഈ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ പറയാം നമുക്ക് തേർഡ് സെമസ്റ്ററ് തേർഡ് സെമസ്റ്ററ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഫിസിക്കൽ കെമിസ്ട്രി എന്നുള്ളൊരു പേപ്പറാണ് ആ പേപ്പർ ആ പേപ്പറിൻ്റെ ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് ഈ കെമിക്കൽ എക്വിബ്രിയ എന്നുള്ള ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് കെമിക്കൽ എക്വിബ്രിയ ഇപ്പോൾ കെമിക്കൽ എക്വിബ്രിയ എന്നുള്ള ഇക്വിബ്രിയം എന്നുള്ള വേർഡ് നിങ്ങൾ മുമ്പേ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് ടു ഞാൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എന്താണ് ഇക്വിബ്രിയ ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷനും ബാക്ക്വേഡ് റിയാക്ഷനും നടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷനും ബാക്ക്വേഡ് റിയാക്ഷനും ഈക്വൽ റേറ്റിൽ നടക്കുന്ന ഏത് റിയാക്ഷനെയും നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഇക്വിബ്രിയം റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ കുറച്ച് ഫിസിക്കൽ കെമിസ്ട്രി ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഫിസിക്കൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് കൂടുതലുള്ള കൂടുതൽ കൂടുതലായിട്ടാവും നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ടാവുക ഓക്കെ നോക്കാം നമുക്ക് വട്ട് ഈസ് കെമിക്കൽ ഇക്വിബ്രിയ അപ്പോൾ കെമിക്കൽ ഇക്വിബ്രിയത്തിന് നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരു 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 ഡെഫിനേഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റും എന്താണ് ആൻ ഇക്വിബ്രിയം സ്റ്റേറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ് എ സ്റ്റേറ്റ് ഇൻ വിച്ച് മാക്രോസ്കോപ്പിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് എ സിസ്റ്റം ഡു നോട്ട് ചേഞ്ച് വിത്ത് ടൈം എന്താണ് ആൻ ഇക്വിബ്രിയം സ്റ്റേറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ് എ സ്റ്റേറ്റ് ഇൻ വിച്ച് മാക്രോസ്കോപ്പിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് എ സിസ്റ്റം ഡു നോട്ട് ചേഞ്ച് വിത്ത് ടൈം അതായത് ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പാരാമീറ്റർ പാരാമീറ്റർ ആണ് ഈ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ടെമ്പറേച്ചർ ആവാം പ്രഷർ ആവാം കോമ്പോസിഷൻ ആവാം അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് അപ്പോൾ ഇത്തരം മൈക്രോസ്കോപ്പിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് ടൈം മാറുന്നതനുസരിച്ച് മാറാത്ത ടൈപ്പ് സിസ്റ്റത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഇക്വിബ്രിയം സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഇക്വിബ്രിയം സ്റ്റേറ്റിൽ നിർബന്ധമായിട്ട് എന്തുണ്ടാവും രണ്ട് ഒപ്പോസിങ് റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും ഒന്ന് ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും ഒന്ന് ബാക്ക്വേഡ് റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും സച്ച് സ്റ്റേറ്റ് ക്യാൻ ബി കാൾഡ് ട്രൂ ഓർ സ്റ്റേബിൾ ഇക്വിബ്രിയം The system can be achieved by approach from either direction, forward or backward directions. Okay, so the system is not the approach in either direction, that system is not the approach in either direction. Okay, then the equilibrium is not രണ്ട് ടൈപ്പ് ഇക്വിബ്രിയം ഉണ്ട് ഫിസിക്കൽ ഇക്വിബ്രിയം ഉണ്ട് കെമിക്കൽ ഇക്വിബ്രിയം ഉണ്ട് ഫിസിക്കൽ ഇക്വിബ്രിയം ദെൻ കെമിക്കൽ ഇക്വിബ്രിയം എന്താണ് ഇത് നമ്മൾ വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് അപ്പോൾ ഒരു ഇക്വിബ്രിയത്തിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും ഫോർവേഡ് ഡയറക്ഷനിലും ബാക്ക്വേഡ് ഡയറക്ഷനിലും ഇഫ് ദ ഒപ്പോസിങ് പ്രോസസ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ ദിസ് ഡൈനാമിക് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഇക്വിബ്രിയം ഇൻവോൾവ് only changes in the physical state of a matter physical changes of a matter of one or more chemical species is known as physical equilibrium appo nammal or equilibrium or equilibrium eduthu nokkaanengil aa equilibrium il onno rendu chemical species inde equilibrium eduthu nokkaanengil aa equilibrium il physical changes aanu avade verunnu nundengil adine nammal physical equilibrium ennu parayum chemical changes aanengil adine chemical equilibrium ennu parayum appo solid liquid അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ വരുന്നതാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഇക്വിബ്രിയത്തിൽ വരികയാണെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് ഫിസിക്കൽ ഇക്വിബ്രിയം എന്നും അതേപോലെ തന്നെ കെമിക്കൽ ചേഞ്ചസ് ആണ് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ കെമിക്കൽ ഇക്വിബ്രിയം എന്നും പറയും ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ അടുത്ത പറയാൻ പോകുന്നത് റിവേഴ്സിബിൾ റിയാക്ഷൻ വട്ട് ഈസ് റിവേഴ്സിബിൾ റിയാക്ഷൻ എന്താണ് റിവേഴ്സിബിൾ റിയാക്ഷൻ അപ്പൊ ഈ റിവേഴ്സിബിൾ റിയാക്ഷൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ചില റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് എത്ര ഫേവറബിൾ കണ്ടീഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ആ റിയാക്ഷൻ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈം എത്തുന്ന സമയത്ത് സ്റ്റോപ്പ് ആവും സ്റ്റോപ്പ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്രൊഡക്റ്റും അൺറിയാക്റ്റഡ് റിയാക്റ്റൻറ്റും പ്രൊഡക്റ്റും തന്നൊരു ഒരു ഇക്വിബ്രിയത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നോട്ടീസബിൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് അൺറിയാക്റ്റഡ് റിയാക്റ്റൻസ് ആർ ലെഫ്റ്റ് ടു കോ എക്സിസ്റ്റ് വിത്ത് പ്രൊഡക്റ്റ് ഫോം അപ്പോൾ ഏതൊരു ഒരു ചില പെർട്ടിക്കുലർ റിയാക്ഷനിൽ ഫേവറബിൾ കണ്ടീഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്താൽ ഫേവറബിൾ കണ്ടീഷൻ മീൻസ് ടെമ്പറേച്ചറോ പ്രഷറോ ഒക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈം എത്തുന്ന എത്തിയിട്ട് സ്റ്റോപ്പായിട്ട് ഈ അൺറ
then in a parallel some example of reversible reactions the reversible reaction is an example of examples of H2 gas plus I2 gas reversible to HI gas PCL5 gas decomposed to PCL3 plus CL2 gas then CH3COOH plus CH3OH reversible Liquid, liquid, or uh, C two, C two H five, reversible C S three, C O O C two H five plus H two O, calcium carbonate, reversible calcium oxide plus C O two gas. First example is a reversible reaction of first example. Hydrogen and iodine combine to hydrogen and iodine form PCL5 decomposed to PCL3, CL2. Therefore, the nestrification reaction, calcium carbonate decomposed decomposition reaction. Now, the third reaction is a reversible reaction. Forward reaction, backward reactions are not going to be reactions. Now, these reactions are going to be closely contained in the chain of the equilibrium state attained. Okay, now the moon reaction is okay. The reactant side and product side are the same physical phase. That is the moon reaction. Homogeneous equilibrium. Homogeneous equilibrium. Last one, heterogeneous equilibrium. The product is the reactant solid and the product side is the solid. Gash is the same. Different phase and reaction is the heterogeneous equilibrium. Then आधे तो दो reaction होते हैं ना product reaction ना product तो gas state है ना तो उन्होंने तो gas is homogeneous equilibrium होता है ना तो नाम के case में reaction ना product तो liquid state लाये तो उन्होंने ना तो homogeneous equilibrium in liquid state ना तो liquid state ना तो पढ़ाएंगे okay then आधे तो बारे में बोलने nature of equilibrium reaction okay आधे तो बारे में बोलने nature of chemical equilibrium Nature of chemical equilibrium. Nature of chemical equilibrium. Okay. Consider the reaction A plus B reversible Consider the general reaction A plus B gives to C plus D. It assumes that pure A and B are initially taken in the reaction vessels. The reaction between A plus B yield to C plus D. A plus B yield to C plus D is forward reaction. And the uh, reaction of C plus D to yield A plus B is backward the re uh, reactions. Okay. Then the rate of the two are determined by the the rate of the two are determined by the concentration of the reactants involved. And the rate of determination is either reaction the reactant the concentration on it depending. In the initial state, initial state, initial state pure A and B on the initial state forward reaction rate to go. एप्पो फॉरवर्ड रिएक्शन रेट तो बोली थे सीनर डीएनए कंसंट्रेशन सिस्टम तो कोड़ूं देन सीनर डीएनए कंसंट्रेशन सिस्टम तो कोड़ी कर गया ये सिस्टम तेरे चे सीम डीएम कंबेंज जो देते तेरे चे ए प्लस बी आम फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कोड़ देन एप्पो वाले एक परिपूर्ण टाइम में आ केमिकल इक्लोबियम � the backward direction, backward reaction, reverse reactions. However, the rate of forward reaction decreases gradually while that of backward reaction increases. However, the rate of forward reaction decreases gradually and the rate of backward reactions increases. Okay, and after some times the two rate become equal. And after some time the two rate become equal. Then 
provided the experimental condition are not altered this occurs no further change in the concentration of the reactant and product appo aa oru rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction avana samayathu oru experimental condition onnum nammal change cheythu koduthittillengil aa oru system angane thanne exist cheyum appo aa oru samayam allengil forward reaction backward reaction equal avana samayathine nammal endu pare chemical equilibrium ennu pare okay appo namukku chemical equilibrium thinu definition kodukkan pattum endanu chemical equilibrium so chemical equilibrium is the stage of a reversible reaction at which both forward and backward reaction takes place with equal rate without change in the composition of the system or the forward and backward reaction takes place simultaneously with equal rate such equilibrium such state is called chemical equilibrium although the reaction seems to have stopped at the equilibrium state the actual situation is not so both opposing reactions still take place simultaneously with equal rate appo chemical reaction namu porthu nokka samayath namu kaanan pattu adu static aayittaanu nikkunna adu reaction onnu nadakkunnilla annu kaanan pattu so actually angana alla both forward and backward reaction takes place simultaneously with equal rate rendum equal rate il nadakkunnundu okay this equilibrium state is not a state of complete rest but one continuous notion okay in other word chemical equilibrium is not static but dynamic in nature so chemical equilibrium nu parayumbo dynamic aanu not static okay the system can be removed from this equilibrium state only by the influence of some external factor appo ee equilibrium state nu eppraana systemathine maatan pattu annu vichittengil endengil some external force and external disturbance apply cheythu eduthu kanyi system nu namukku maatan pattu pakshe endana permanent aayittu oru maatalla system pale reethiyil thanne thichu varum engane however it returns spontaneously to the original state when the disturbing force is removed a disturbing force ang remove edu kanyi adu pale state like varu okay പിന്നെ പറഞ്ഞു ഏത് ഡയറക്ഷനിൽ അപ്രോച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഒരു ഇക്വിബ്രിയം സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ അതൊരു ഇക്വിബ്രിയം കോമ്പോസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വിബ്രിയം കോൺസെൻട്രേഷനിൽ എത്തും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതിന് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം നമുക്ക് ടു ഡീകമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ടു എച്ച് ഐ റിവേഴ്സിബിൾ എച്ച് ടു ഗ്യാസ് പ്ലസ് ഐ ടു ഗ്യാസ് അത് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ് ഇനീഷ്യൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ടു എച്ച് ഐ ടു മോൾ ഓഫ് ഒരു ഒരു സിസ്റ്റം ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ ടു മോൾ ഓഫ് എച്ച് ഐ എടുക്കുകയാണ് ടു മോൾ ഓഫ് എച്ച് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്തിട്ട് എച്ച് ടു ഐ ടു ആവും അപ്പൊ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റിൽ എച്ച് ഐന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ടു മോൾ ആവും എച്ച് ടുവിന്റെ ഐ ടുവിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ സീറോ ആയിരിക്കും ദെൻ റിയാക്ഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്ന അനുസരിച്ച് ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷന്റെ റേറ്റ് കൂടും ദെൻ പെർട്ടിക്കുലർ കോൺസെൻട്രേഷൻ അപ്പൊ ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ റേറ്റ് കൂടുമ്പോൾ എച്ച് ടുവിന്റെ ഐ ടുവിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടും ഏത് വരെ അത് ബാക്ക്വേർഡ് റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് വരെ ദെൻ ബാക്ക്വേർഡ് റിയാക്ഷൻ നടക്കും ബാക്ക്വേർഡ് റിയാക്ഷൻ റേറ്റ് കൂടും ദെൻ എച്ച് ടു ഐ ടു കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറയും ദെൻ ഇക്ലൂബ്രിയം സ്റ്റേറ്റ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇക്ലൂബ്രിയം അത് ഇക്ലൂബ്രിയം ഇക്ലൂബ്രിയത്തിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് എച്ച് ഐന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് സിക്സ് മോൾ ദെൻ എച്ച് ടുവിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ പോയിന്റ് ടു ടു മോൾ ഐ ടു കോൺസെൻട്രേഷൻ പോയിന്റ് ടു ടു മോൾ അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ എച്ച് ടുവിനെ ഐ ടുവിനെ റിയാക്ടൻ സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ ഇക്ലൂബ്രിയം അറ്റൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെ വരും നമുക്ക് എച്ച് ടു plus i2 gas reversible to hi uh, at equilibrium sorry at initial state initial the h2 one mole and i2 we take one mole h2 and one mole i2 then at equilibrium അപ്പോൾ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റിൽ എച്ച് ടു വൺ മോളും ഐ ടു വൺ മോൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ടു എച്ച് ഐൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ സീറോ ആയിരിക്കും ദെൻ അറ്റ് ഇക്വിബ്രിയം അറ്റ് ഇക്വിബ്രിയം ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എച്ച് ടു ബിക്കും പോയിന്റ് ടു ടു മോൾ ആൻഡ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഐ ടു ബിക്കും ടോൺ പോയിന്റ് ടു ടു മോൾ ആൻഡ് ടു എച്ച് ഐ ബിക്കും വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് സിക്സ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും ഇക്വിബ്രിയത്തിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു കോമ്പോസിഷൻ ഓക്കെ ഇക്വിബ്രിയം കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ഇക്വിബ്രിയം കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓക്കെ ദെൻ ഇനി പറയാനുള്ള ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഓഫ് കെമിക്കൽ ഇക്ലോബ്രിയം കെമിക്കൽ ഇക്ലോബ്രിയത്തിന് എന്തൊക്കെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് ഉള്ളത് എന്നാണ് നാം പറയാൻ പോകുന്നത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഓഫ് കെമിക്കൽ ഇക്ലോബ്രിയം അപ്പോ ഫസ്റ്റ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ഡൈനാമിക് നേച്ചർ ഫസ്റ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ഡൈനാമിക് നേച്ചർ ഇറ്റ് ഈസ് സ്റ്റേജ് അറ്റ് വിച്ച് 
two opposing reaction namely forward and backward reaction take place simultaneously with equal rate appo namukku static aanu thonengilum aa forward reaction backward reaction continuous aayittu nadakkunnundu adha namukku static nu parayan pattilla dynamic nu parayam so it is in dynamic nature first adinte characteristic aanu is a dynamic nature then uh, second 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 one the first one dynamic nature second one it represent a condition in which there is no apparent change in the composition or other observed properties of the system with time okay appo time maarunna anusarichu time maarunna anusarichu composition endu cheyan paadilla composition remain constant അതായത് ഒരു ഇക്ലോബ്രിയം സിസ്റ്റം ഇക്ലോബ്രിയം അറ്റൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ ടൈം ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിന്റെ കോമ്പോസിന് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ അപ്പൊ ആ ഒരു കോമ്പോസിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാത്ത ആ സ്റ്റേറ്റിനാണ് ഇക്ലോബ്രിയം സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് റെപ്രസെന്റ് എ കണ്ടീഷൻ ഇൻ വിച്ച് ദർ ഇസ് നോ അപ്പാരൻ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ കോമ്പോസിഷൻ ഓർ അതർ ഒബ്സോർഡ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം വിത്ത് ടൈം ഓക്കെ ദൻ മൂന്നാമത്തെ ഈ ലേ ഷാറ്റിലെ പ്രിൻസിപ്പൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്താണ് ഒരു എക്ലോബ്രിയത്തിൽ നോക്കുന്ന സിസ്റ്റത്തിൽ എന്തെങ്കിലും എക്സ്റ്റേണൽ ഡിസ്റ്റർബൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ എക്ലോബ്രിയം ആ ഒരു ചേഞ്ചിനെ ഓവർകം ചെയ്തിട്ട് പഴയ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരും അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇസ് ഡിസ്റ്റേർബ് സ്ലൈറ്റ്ലി ബൈ സം എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് വിത്ത് ദ ചേഞ്ചിങ് കണ്ടീഷൻ ആൻഡ് റിട്ടേൺ സ്പോണ്ടേനിയസ്ലി ടു ദ ഒറിജിനൽ സ്റ്റേറ്റ് വെൻ ദ ഡിസ്റ്റർബിംഗ് ഫോഴ്സ് ഈസ് റിമൂവ് ഓക്കെ ദെൻ ഫോർത്ത് വൺ it can be attained from either side provided the amount of the reactants properly chosen so either side namlu nerthe h2 and i2 and karyam varna samayath namukku parannu idana reactant nu product like povunna samayath adu product reactant aaki eduthu kanjalum rendu side nu direction reaction namukku start eduthu kanjalum equilibrium attain chey okay it can be attained from either side provided the amount of the reactant are properly chosen okay then fifth one it represent a stage at which the gibbs free energy is changed delta g for the reaction is zero so either it either it reaction day delta g now so right okay now delta g positive und adu pole thana delta g negative und reversible reaction de delta g negative aayikum reversible reaction de delta g positive aayikum delta g negative zero is equal to chemical equilibrium reactions okay its position is not affected by the presence of catalyst okay sixth one there is no any effect in catalyst chemical equilibrium so we go around to catalyst so its position is not affected by the presence of catalyst but a catalyst increase the rate of both the forward and backward reaction to same extent and thereby we, uh, merely speed up the attainment of equilibrium so equilibrium is uh, system that is uh, it is the position is not affected by the presence of catalyst the catalyst in the present in the position affect the elevation they can do forward reaction and backward reaction rate enhance the equilibrium but not attain the equilibrium and the catalyst there is no any role in chemical equilibrium okay so these things are going to be done if these things are going to be done if you have any doubt you can comment okay thank you